そうなのさあ1回戦昨日の予選を突破してきた20名と、うん、そして吉岡俊樹を含めたシード選手10名による30名での戦いです動いたぞもうさあどうやらスタートしていきます本番1本目ということになりましたこの1回戦ベスト16をかけたこの戦い完走絶景1番の風間康幸が8 7キロこれも来たいい速度できたさあ繰り返した状態でさあアウトラインにギリギリ乗っけてきたさあ続いてくるのは絶景2番の学校の藤原二2 2でした先ほどは 99.9 さあおおロングロングロングロングロングロングロングロング178さあそしてアウトラインに乗っけてきた後に出た熊久保100点超ロングが評価に値するプラス1ポイント熊久保信繁続けてくるのは100点を狙いたい野村健太185186振り込んでき,きたさあどうだどうだ,どうだ,どうだ,どうだこのまま乗っけてくるカウトライン来た来た来た来た来た来た来たこれも来たどうだ決めたこれも決定100点180円も来た186キロって言っちゃったスカイラインですよ<笑>おめえバカにしてんのかトラストエース1号川端雅人さあ2本目はまずまずいい得点をマークしている176キロの進入で振り返しは早い振り返しは早い状況でさあ綺麗にこれをトライアウトしたこれは早い審査員席前は早いぞ続けてくるのが絶景小松坂田哲也ことになります FPS1 号審査になりましたこのマシン181キロの進入で A 席に乗っけてきたさあ A 席 2A 席の状態で振り返してそして綺麗に抜けていきましたこれもさすがシード選手と言っていいでしょうまずまずの走り続けてくるのはゼッケン6番の吉岡俊樹シーケンシャルミッション171186とは思えない速度速いこれは速い171おおすごい速度で駆け抜けてった吉岡俊樹これは86としてはいっぱいいっぱいでしょうさあ続けてくるのが同じ 86NA86185 馬力は上岡津弘の2本目ということになります100点を上岡津弘の角度をつけてきたさあ角度をつけてきた16キロそしてその後に絶対だ絶対絶対そして組んでいくこれも綺麗に持ってったさあ続けてくるのはゼッケン8番の黒い足 S13 黄色いマシンは187百馬力近い状況187キロは今日最高だこれは派手な状況で振り返してきたこれはいいぞこれはいいぞこれはいいぞこれはギリギリいったいったいったいったこれは黒い決めた100点出ました黒い100点さあ続けて鉄拳9番の田中和弘 GDB インプレッサー188ああこれも来たこれも来たハイスピードで来た田中が来た攻めてきた攻めてきたあーちょっとアウトラインが余ったさあ続けて鉄拳10番ということになります水色のマシンアーリー山宮 FD 末永正雄鹿児島出身元九州の末永正雄の460馬力184184キロ進入そして切り返しうまい一緒に席前の状態もちょっと余ったあーちょっと余ったアウトラインがちょっと余りましたしかしそれでも綺麗に通り抜けていきました鉄拳11番斎藤大吾184キロ, 4キロさあクリップを取って繰り返した状態でアウトラインに乗っけてくる非常に重量級のこのマシンを巧みコントロールする斎藤大吾今 D1 界の中では若手と言われております鉄拳12番の林渉170馬力の NA 仕様発力150キロ進入そしてアウトラインに持ってきた立派この辺の持ってき方が非常にうまいところ鉄拳13番の ORCZ33 今村陽一180キロ進入ああこれも来たこれも来たこれも来たこれも来たこれも来たこれも来たこれも来たこれも来たこれも来たこれそのマシンはさあロングで飛んできて振り返しの角度はちょっとないんですがまあ洋一らしい走りですね実にさあ続いてくるのは114番の張山隆史を踊れるいいいいそして白山も上がってますよ白山上がってますよこのまま回り切れればいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよ100点あげろよ絶景15番ということになります上野隆弘サンマルソアラさあどうだこっから188キロこれは早い188キログリップ取ってったこれはどうだこれはどうだギリアーいったーこれも飛び出した上野188キロこれはちょっと抑えないといけなかったかいやー今あのソアラですよ187はないでしょう続けてくるのは鉄拳16番の時田正義ですさあ MZ12 ソアラロングできたロングできたそしてクリップを取ってきて振り返しちょっと簡単な状態ですがこれを持ってったアウトラインもまずまずまずまず持ってったこれも OK でしょう時田今日は3丸ソアラより12ソアラ鉄拳18番
バスの手塚剛史 B レーシング R32 このままの状況で進入速度は182キロロングさあ1クリップを通って2クリップ角度をつけて角度をつけてそのままの状態で踏んでいく踏んでいくさあこれもまずまず綺麗に持っていきました悪夢もっぽさあ続いてくるのは絶景19番の平岡秀夫 S1 号ですさあベテラン平岡もロングできたロングできた,できたいいよさあロングの状態から振り返してここでちょっと今原則はかなり入りましたけれどもその後綺麗に合わせましたベテランらしい綺麗なライン取りこれもまずまずと言っていいでしょうさあ続いてくるのが小物検索本当に調子がある小物検索はどうでしょうか1 5 2キロ1 5 2キロクリップを通っていった2クリップを通っていった状態で踏んでる踏んでる踏んでるさあかなり展開で踏んでった状態で絶景24番の吉岡1 6キロバルケンカラーの S15 ラインはいいけどラインは綺麗ですラインは綺麗な状態で踏み切りましたうん全体的なスピード迫力、うん、この辺ですかねフレンチのマシンの末永直人1 8 0キロインプレッサー1 8 0キロ進入だちょっとここでかぶっと入れた状態でアウトラインに持ってったアウトラインに綺麗に持ってった白煙の状態これはまずまず高取道博です。百八十六。四五百五十馬力は百八十六キロを出してきた。さあ、そして繰り返しも早い状態できたぞ。さあ、どうだ残った残った残った。これは持ってった。これは持ってった。これは高取り。なんとか綺麗に持ってった。オッケーでしょう。お、出た。高取り百点。<笑>さあ、続けてくるのは絶景三十番の小口吉成。四百十六。百八十六。いいぞいいぞいいぞ。これはいいぞ。さあ続けてくるのが絶景三十四番の高崎浩二八六二百馬力仕様の八六は外した奥目奥目はかっこ悪いねえ皆さんさあ続けてやってまいりますのは緑の FD 藤中学さあ藤中学の超ロング角度もある角度もあるものすごい角度さあどうだ踏み切れ踏み切れあっとまだもうちょいだもうちょい185キロ超ロングああさあ続けて見慣れの赤のマシンがスタートしてったスターレット KP61 です本当にホイールベースは今の軽自動車より短いんじゃないかと、うん、そんな気もいたしますこのマシン進入153キロあ,あちょっとまっすぐ気味に入っちゃったちょっとねちょっとまっすぐ気味に入ったしかしその後は綺麗に回っていきましたさあ続けてものすごい状況で飛び込んできたイノストール190キロ190キロ190キロ190キロ190キロ90キロさあしかし流れた流れた飛び出したやっぱり飛び出したさあ続けてくるのはゼッケン39番の松田豊樹さあ NA160 馬力 NA らしい踏み切りの走りあの遠赤を通ってくるとかっこいいです、うん、そしてこの後はグリーンでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいく踏んでいくさあここはそれでも持ってった持ってった持ってった状態で立ち上がっていきました 13B ロータリーターボ a e 8 6です300馬力ある86田所義文の181キロ181キロの86って何なのよあ戻った戻った戻ったいないすみません千葉さんあのロータリー積んでようが SR 積んでようが180キロの86って何ですかね、さあということで土屋さん、はいえー、D1 グランプリの単走30台の走りがこれで全て終了ということになりました、はい、これから審査ということになりまして、えー、ベスト16追走トーナメントに上がれる16名を選び出したいと思います。